Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our fourth lecture. Or is kind of discuss karing a antivirus virus definition. Use a case is the mal karte or computer who scan case kia jata. A vigil is a bell. I mean, I'm going to tell you in the last lecture we started our second chapter that is computer security threats or humnus ki definition or types could discuss kia ta ki security threats me kya kya types hoti hai or who kese pelte hai. और आज हम रेमेडीज को डिस्कस करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है अगर आप में से किसी के ये लेक्चर मिस है लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर मिस है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है और इसके अलावा आप एट्थ क्लास की प्लेलिस्ट में से भी लेक्चर ले सकते हैं और राइट जी आगे चलते हैं एंटी वायरस एंटी से मुराद ये होती है कि जो किसी चीज के खिलाफ हो एंटी वायरस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस के खिलाफ होता है जैसे एंटीडोट होता है जो कि सांप के काटने के ऊपर जो जहर आपके जिस्म में फैलता है उसको खत्म करने के लिए जो इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर उसको एंटीडोट कहते हैं इसको आपने एंटी वायरस नहीं पढ़ना प्लीज एंटी वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम के डाटा इंफॉर्मेशन को सिक्योर करता है किससे वायरसेस से वॉर्म से जो कुछ हमने पहले उसके तमाम केसेस पड़े थे वायरस वॉम एडवेयर हैकर इन सब से एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस थ्रेट्स लाइक वायरसेस वॉम्स ट्रोजन हॉर्सेस स्पाइवेयर्स एंड एडवेयर एटसेट्रा ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के कंप्यूटर को महफूज रखता है वायरस के आने से और जो अगर पहले से मौजूद है तो उसको डिटेक्ट करता है और अगर जब डिटेक्ट कर लेता है तो उनको निकाल देता है रिमूव कर देता है क्या किन किन को वायरसेस को वॉम्स को ट्रोजन हॉर्स भी वायरसेस ही होते हैं आप वॉम कह सकते हैं वैसे इनको ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है बहुत ज्यादा स्पाईवेयर्स हमने डिस्कस किए थे और एटवेयर्स कोई भी ऐसी चीज किसी किस्म का भी थ्रेट तो उससे बचने के लिए हम एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं ब्रेंड फिक्स डेवलप्ड द फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन नाइनटीन उन्नीस सौ के अंदर पहला एंटीवायरस uh, बनाया गया किसने बनाया जी ब्रांड फिक्स ने एंटीवायरस प्रोग्राम आर डेवलप्ड टू इंश्योर अ वायरस फ्री इन्वायरमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिससे हमारे कंप्यूटर बगैर वायरस के आराम से काम कर सकें दे आर डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्रोग्राम ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो भी आपके कंप्यूटर और डाटा और सॉफ्टवेयर के अंदर वायरसेस मौजूद हों उनको ये डिटेक्ट करके उनको निकाल देते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टिपिकली यूजेस टू डिफरेंट टेक्निक्स टू अकम्पलिश दिस ये दो किस्म की टेक्निक्स को आम हालात के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से एंटीवायरस काम करता है एग्जामिनिंग फाइल्स टू लुक फॉर नोन वायरसेस बाई मीन्स ऑफ अ वायरस डाटा जो एंटीवायरसेस होते हैं आपके पूरे सिस्टम को सॉफ्टवेयर्स को डाटा को चेक करते हैं कि उनके अंदर कोई वायरस तो नहीं है और वायरसेस की डिटेल्स उनके पास एक डाटाबेस के अंदर मौजूद होती है डाटाबेस कहते हैं एक ऐसी कैटलॉग को एक ऐसी जगह को जहां पर जहां पर कोई इंफॉर्मेशन या काफी ज्यादा डाटा मौजूद होता है उसको डाटा कहते हैं आइडेंटिफाइंग उनकी शनाख्त करता है सस्पीशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम विच माइट इंडिकेट इन्फेक्शन और उनको पहचानते हैं उनकी मशकूक हरकतों की वजह से किसी भी सॉफ्टवेयर की वो ठीक से काम नहीं कर रहा है लेट ज्यादा कर रहा है कॉपी ज्यादा बना रहा है एक्स्ट्रा प्रिविलेज मांग रहा है तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डिटेक्ट कर लेता है फिर उनको चेक करता है कि क्या इसके अंदर वायरस तो नहीं है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जी वायरस डेफिनेशन वायरस डेफिनेशन एंड अपडेट यहां पर वायरस डेफिनेशन से मुराद लफ्ज वायरस की तारीफ नहीं है यहां पर वायरस डेफिनेशन से मुराद किसी भी वायरस की डिटेल्स हैं ठीक है जैसे जैसे जब किसी इलाके के अंदर इलाके के अंदर कोई शख्स बार बार चोरियां करता है तो उसकी एक प्रोफाइल बनाकर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी जाती है और तमाम थानों के अंदर बता दिया जाता है कि ये शख्स ऐसा है इस इस तरह की चोरियां करता है इस तरीके से चोरियां करता है ऐसा नजर आता है ठीक है या इसके अलावा आप समझ लें कि जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कोरोना वायरस है अल्लाह माफ करे तो कोरोना वायरस की निशानियां क्या क्या हैं ठीक है और ये क्या क्या नुकसान पहुंचाता है सिम्टम्स क्या क्या हैं अब ये जो तमाम बातें हैं इस वायरस के बारे में ये कहलाएंगी उसकी डेफिनेशन अब होता ये है कि तमाम वायरसेस की डेफिनेशंस बना के कौन सा वायरस किस नाम से आता है 
अंदर क्या क्या नुकसान पहुंचाता है नुकसान पहुंचाने के बाद कंप्यूटर में क्या क्या इश्यूज आते हैं ये सारी डिटेल्स हर हर वायरस के बारे में रखकर तो एक जगह इकट्ठी कर ली जाती है डाटा के अंदर इन्हें कहते हैं वायरस डेफिनेशन ठीक है जी तो ये हमने वक्तन फवक्तन अपडेट भी करनी होती है जो कि नए वायरसेस पकड़े जा रहे हैं उनको भी हम डेटाबेस के अंदर रख रहे होते हैं इसलिए हमें इसको अपडेट भी करना पड़ता है अब हम इसको रीड आउट करते हैं अब वायरस डेफिनेशन रेफर्स टू द डेटाबेस ये एक ऐसी डेटाबेस होती है जिसके अंदर तमाम मौजूदा वायरसेस जो कि आज तक पकड़े जा चुके हैं उनकी डिस्क्रिप्शन होती है ठीक है और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इस डिस्क्रिप्शन को इस डिटेल को इस्तेमाल करते हैं वायरसेस को पकड़ने के लिए वायरस डेफिनेशन आर डेटा बेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरसेस मेंटेन बाय एंटी वायरस कंपनीज तो ये कंपनीज मेंटेन कर रही होती हैं एक बहुत बड़ी डेटा बेस के अंदर जिसके अंदर जितने भी वायरसेज डिटेक्ट किए जाते हैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई मौजूद होती है और उनके ही बनाए हुए एंटी वायरसेज इन डिटेल्स को इस्तेमाल करके एंटी इन डिटेल्स को इस्तेमाल करके वायरसेस को पकड़ते हैं वायरस डेफिनेशन आर द प्राइमरी मेथड ऑफ डिटेक्शन फॉर मोस्ट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ज्यादातर जितने भी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हैं वो वायरस डेफिनेशन के थ्रू ही वायरसेस को पकड़ रहे होते हैं और इसलिए जो नया वायरस आता है उसको एंटी वायरस नहीं पकड़ पाता क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही मौजूद नहीं होती डिस्क्रिप्शन ही मौजूद नहीं होती किसी ने पहले देखा हुआ ही नहीं होता राइट एंटी वायरस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डाउनलोड दीज डेफिनेशन वन कनेक्टेड टू द इंटरनेट अच्छा ये ऑप्शन होती है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के अंदर कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप को अपडेट करते जाते हैं अपडेट के अंदर वो क्या करते हैं वो नई नई डेफिनेशन जो आ रही होती है उनको अपने अंदर रखते जा रहे होते हैं इफ दे डू नॉट नो द लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन अगर उनके पास नए वायरसेस की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी डिटेल्स नहीं होगी देन दे कैन नॉट डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो नए नए ऐसे वायरसेस जिनकी डेफिनेशन उनके पास नहीं है उनको नहीं पकड़ सकते नहीं निकाल सकते प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम वायरस थ्रेट रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस एंड कीपिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अप टू डेट तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर वायरसेस से पाक रहे तो आपके एंटीवायरस को रेगुलर बेसिस के ऊपर लाइक डेली या वीकली मंथली जैसे भी आपका यूज है उसके मुताबिक अपडेट करते रहा करें ताकि नए वायरसेस को भी डेफिनेशन आपके एंटीवायरस के पास आ जाएं। ब्राउजिंग द इंटरनेट डाउनलोडिंग ईमेल अटैचमेंट्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग आर कॉमन वेज ऑफ इन्फेक्टिंग अ कंप्यूटर विद एन अनवॉन्टेड वायरस और स्पाईवे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप इंटरनेट को सर्व कर रहे होते हैं सर्फिंग ब्राउजिंग मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स को खोल रहे होते हैं या अपनी ईमेल अटैचमेंट्स ईमेल खोलकर उसमें से कुछ अटैचमेंट्स ले रहे होते हैं या इसी तरीके से मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं जो भी आप काम करते हैं तो उनके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर जो हमने पहले देखे थे वेज ऑफ स्प्रेडिंग थ्रेड्स के अंदर तो वायरस और स्पाईवेयर आ सकते हैं वायरस में भी हाइडिंग इन कंप्यूटर इफ इट बिगिंस एक्टिंग स्ट्रेंजली और कॉन्स्टेंटली रिपोर्टिंग तो वायरस हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आपका कंप्यूटर अजीब अजीब काम कर रहा है रीस्टार्ट हो रहा है ठीक से नहीं चल रहा रुक रहा है वगैरह वगैरह तो हमने वायरस डेफिनेशन को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा होता है बेसिकली ड्यूरिंग अ वायरस स्कैन जबकि आपके कंप्यूटर को अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जा रही होती है कि उसमें वायरस है कि नहीं एंटी वायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कंपेयर करते हैं द कॉन्टेंट्स ऑन अ कंप्यूटर अगेंस्ट इट्स वायरस डेफिनेशन डाटा बेसिस तो वो क्या करते हैं कि जो डिटेल्स और सॉफ्टवेयर और डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है उसको मैच करके देखते हैं अपने वायरसेस की डेफिनेशन के साथ जो उनके अंदर मौजूद होती हैं जिसके ऊपर अभी हम पढ़ कर आए हैं तो अगर किसी की मैच कर जाती है तो वो उसको वायरस डिक्लेयर कर देता है और उसको रिमूव करने की कोशिश करता है दिस एनेबल एंटी वायरस सॉफ्टवेयर टू इफेक्टिवली डिटेक्ट वायरसेस अपॉन द डिस्कवरी ऑफ एनी ऑफ द कोर इंक्लूडेड इन द वायरस डेफिनेशन डाटा बेस राइट वाई इज वायरस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट तो अब तक तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड अफेक्टिव प्रोटेक्शन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपको अच्छे तरीके से महफूज रख सके नए नए वायरसेस से तो आपको वायरस डेफिनेशन की बड़ी अच्छी जरूरत है टू इंजॉय अफेक्टिव प्रोटेक्शन बाई एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इट इज असेंशियल दैट द वायरस डेफिनेशन डाटा बेस यूज इज कॉम्प्रीहेंसिव एंड फ्रीक्वेंटली अपडेट 
तो एक तो ये वो डिटेल के अंदर होनी चाहिए कोई चीज़ें उसमें मिस नहीं होनी चाहिए और बार बार वो अपडेट होती रहे एक्चुअली हम वायरस डेफिनेशन को खुद से तो नहीं देख रहे होते ये सारी चीज़ें तो आपका एंटी वायरस सॉफ्टवेयर खुद से मैनेज कर रहा होता है हमारा काम क्या है कि सिर्फ उसको इंटरनेट से कनेक्ट रखें और उसको डेली बेसिस के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट करते रहें ताकि वो अपने अंदर तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखे वायरस ऑथर्स आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग न्यू वेरियंट्स एंड न्यू वायरस इन अटैम्प टू एक्सप्लॉइट वर्नबिलिटीज इन यूज सिस्टम्स तो जो बुरे लोग वायरस बनाने वाले लोग जो होते हैं वो लगातार नए नए वायरसेस बनाते रहते हैं ताकि लोगों को परेशान कर सकें तो इसी तरीके से एंटी वायरस वाले भी नए नए एंटी वायरसेस बनाते रहते हैं ताकि लोगों को परेशान किया जा सके इसी तरीके से एंटी वायरस सॉफ्टवेयर भी आपके पास नए नए वायरसेस की डेफिनेशन को इकट्ठा करके अपने पास रखते रहते हैं ताकि आपके कंप्यूटर को सेव किया जा सके इट शुड बी एबल टू डिटेक्ट ऑल नॉन वायरसेज इंक्लूडिंग द लेटेस्ट थ्रेट और आपका एंटी वायरसेज काबिल होना चाहिए कि वो नए वायरसेज को भी डिटेक्ट कर सके और आपके कंप्यूटर को महफूज रख सके आगे आता है जी कॉमनली यूज एंटी वायरसेज सॉफ्टवेयर इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं लाइक अभी तो बहुत ज्यादा हंड्रेड्स के अंदर एंटी वायरसेज हमारे पास मौजूद होंगे पर जो मशहूर तरीन है उसके अंदर हमारे पास सेमेंटिक है मकैफे है ए है इसके अलावा कैसपर स्काई है इसके अलावा विंडो डिफेंडर मतलब एम एस ऑफिस का एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों का अपना विंडोज डिफेंडर है ठीक है और भी बहुत से वायरसेस हैं तो इनकी रीडिंग आप लोग कर लें इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी अबाउट दिस इट्स जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वायरसेस कि ये कब बने और ये क्या क्या करते हैं तो ऑब्वियसली ये वायरसेस से बचाते हैं और मजीद उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जी उसके अलावा यहाँ पर स्कैनिंग का कंप्यूटर फॉर वायरसेस ये डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट एंटी वायरसेस के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाकर उनके अंदर कोई बटन हो सकता है जिसको इस्तेमाल करके आप स्कैन कर सकते हैं तो स्कैनिंग से मुराद यही होता है कि उसको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना कि उसके अंदर वायरस है कि नहीं है जो देखने की चीज़ है वो समझाने वाली वो मैं आपको समझा देता हूँ कुकीज़ कुकीज़ वैसे तो जो आपके पास बिस्किट्स होते हैं ना थोड़े से बड़े साइज़ के उसको कुकी कहते हैं कंप्यूटर की टर्म के अंदर इंटरनेट की टर्म के अंदर कुकीज़ आर स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स वेब ब्राउजर वाइल द यूजर इज ब्राउजिंग द वेबसाइट कुकीज़ कुछ इस तरह का डाटा होता है जब आप किसी वेबसाइट को फॉर द फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर वो कुकीज रखवा देते हैं द सेटिंग्स ऑफ कुकीज कैन बी मेनटेन बाई द यूजर इनकी सेटिंग्स इस यूजर्स uh, ठीक अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं कि ये रखनी है या नहीं रखनी द यूजर कैन अलाउ डिफरेंट वेबसाइट्स टू क्रिएट कुकीज और यूजर कैन आल्सो स्टॉप देम फॉर फ्रॉम डूइंग दिस कुकीज होती क्या है ये ऐसा डाटा होता है जो कि वेबसाइट के ऊपर Uh, काफ़ी हैवी डाटा होता है तो हर दफ़ा अगर आप वेबसाइट को खोलेंगे तो वो हर दफ़ा डाउनलोड नहीं होता एक ही दफ़ा आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाता है तो अगली दफ़ा जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो बड़ी जल्दी से ओपन हो जाती है ठीक है लाइक like उसके ऊपर तस्वीरें होंगी और उसके ऊपर कोई वीडियो हो सकती है लोगोज हो सकते हैं कलर्स हो सकते हैं सेटिंग्स हो सकती हैं तो वो कुकीज़ के अंदर होती हैं तो जब फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वो स्लो खुलती है और अगर आप उसकी कुकीज़ आपके कंप्यूटर में सेव हैं तो नेक्स्ट टाइम बड़ी आसानी से खुल जाती है क्योंकि वो सारा डाटा ऑलरेडी आपके पास मौजूद होता है कंप्यूटर में सेव होता है ठीक है जी आगे चलते हैं आगे हमारे पास इन्हीं का प्रोसेस दिया हुआ है कि ये किस तरीके से स्कैन किया जा रहा है राइट तो ये आप लोग को देख लीजिएगा बाकी की बोर्ड्स आ गए और राइट जी आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू